about the washer y no soy de aquí, pero yo vi a ese peruano predicando acerca de Cristo, entonces yo también quiero predicar, quiero decir algo acerca de Jesús. Quiero compartir mi testimonio. Hace 25 años atrás, yo era, yo estaba estudiando para ser abogado en la Universidad de Texas. Ahí en la universidad, todo estaba saliendo muy bien para mí. Mis notas eran muy, muy buenas. Mi carrera estaba, pero casi perfecta. Pero yo era un borracho. Un borracho horrible. ¿Por qué? Cuando yo tenía 17 años, mi papá, que era muy rico, mi papá y yo estábamos uh, trabajando en el campo con los caballos, porque yo tenía como un hobby, uh, él criaba caballos. Y estábamos ahí trabajando y mi papá gritó, y cuando gritó agarré a mi papá y caímos al suelo, y él estaba muerto. En ese momento yo me di cuenta, yo me, me di cuenta que qué importa si soy rico, voy a morir. Qué importa si soy inteligente, voy a morir. Qué importa si encuentro la mujer de mis sueños también, voy a morir, ¿no? Como ustedes van a morir. Lo siento por las buenas noticias, malas noticias, pero sí, van a morir. Ahora, entonces yo empecé a pensar, ¿qué importa la vida? Yo fui a la universidad y yo estaba ahí estudiando y todo lo demás, pero sin esperanza, sin esperanza. Pero un día un hombre llegó a mi puerta y, y comenzó a hablarme de Cristo. Y yo pensaba, como ustedes están pensando de mí, que él era loco. Porque qué locura que ha venido a mi puerta a hablarme de Cristo en estos tiempos modernos. ¿No sabe él que estudio en la universidad? Entonces... Él empezó a hablar conmigo a mi corazón. Él me dijo, mira chico, tu vida, ¿cómo estás? ¿Estás feliz? No. ¿Por qué? ¿Tienes dinero? Sí. ¿Tienes una familia? Sí. ¿Una buena edu educación? Sí. ¿Por qué no estás feliz? Porque voy a morir. Porque voy a morir. Entonces él... Él empezó a abrir la Biblia y hablar conmigo acerca de una persona, la persona de Jesucristo. Ahora, vamos a ver algo. Quiero que todos me escuchen. Con respecto a la persona de Jesucristo, hay tres posibilidades, solamente tres. Y esta noche tú tienes que decidir quién es Jesús. La primera posibilidad, la primera posibilidad... Cristo era un loco. Porque cualquier hombre que dice que es el Hijo de Dios y no lo es, si lo cree sinceramente, es un loco, ¿no es cierto? Es un loco. Si encontramos un hombre en el parque predicando, diciendo que es el Hijo de Dios, pues es un loco. Pero Jesús decía que era el Hijo de Dios. Hay tres posibilidades. Uno, es un hombre muy sincero, pero es un loco. Otra posibilidad, Jesucristo era mentiroso. Que él sabía que no era el Hijo de Dios y él mentía. Y engañaba más gente que cualquier otro falso profeta en la historia de la humanidad. Entonces, con la persona de Jesucristo hay tres opciones. Él es loco, él es mentiroso, o él es el Hijo de Dios. Probablemente muchos de ustedes dicen, bueno, yo creo que Jesús era un buen hombre, pero yo no creo que era, el, el, era Hijo de Dios. Pero hay un problema con su lógica. Si no eres el Hijo de Dios, no era buen hombre, porque un buen hombre no va a mentir y un loco no es un buen hombre. Tú tienes que ver quién es Jesús. Otra pregunta. En todas las iglesias, tú siempre escuchas del Evangelio. Los evangélicos hablan del Evangelio, los católicos hablan del Evangelio, tú hablas del Evangelio, pero ¿sabes lo que es? ¿Tienes una idea? Todo 
estamos hablando de Dios y Cristo, pero ¿sabes lo que es el Evangelio? Una vez has entendido, voy a explicar esta noche. Mira, la palabra Evangelio proviene de una palabra latín evangélico y significa buenas o gratas noticias. La única razón por la cual estoy gritando no es porque estoy enojado, es porque pues tengo que gritar, no tengo micrófono. Pero el Evangelio no es una mala noticia, buena noticia. Pero empieza así, Dios es justo. Tengo una pregunta, ¿prefieres que Dios sea injusto o tú quieres un Dios justo? ¿Quién quiere un Dios injusto y malo? ¿Alguien? Nadie. Dios es justo. Tú dices, está bien. No. El hecho que Dios es justo es tu problema más grande. Tu problema más grande es que Dios es justo. Tú dices, ¿por qué es un problema? ¿Por qué? Tú no eres justo. Tú has pecado. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Has pecado. Tú no sabes, yo no tengo que pasar tiempo tratando de convencerte que has pecado. Tú has pecado. Has mentido, has tenido malos pensamientos. Mira, mira, si yo pudiera poner tu vida en un DVD y yo pudiera dar una película esta noche de cada pensamiento que has pensado, de cada día de tu vida, tú correrías de este parque y nunca, nunca regresarías. Porque tú has hecho cosas tan avergonzosas que no quieres contar a nadie. Es cierto. Yo sé es cierto. ¿Por qué? La Biblia dice, y porque yo soy como tú. Ahora, Dios es justo y tú y yo hemos desobedecido a Dios, la ley de Dios. Ahora, el problema más grande en las Escrituras es, ¿cómo puede un Dios justo perdonar al pecador y todavía ser justo? Este es el problema más grande de la Biblia. Les voy a dar una ilustración. Vamos a decir que un delincuente mata a tu familia y tú lo agarras y lo llevas al juez y el juez dice al hombre que ha matado a toda tu familia mira, yo soy un juez de amor por eso te perdono estás libre ¿cómo, cómo vas a responder? tú te vas a enojar tú te vas a gritar tú vas a gritar tú vas a escribir a los congresistas al presidente y todos los demás diciendo que hay un juez que es más corrupto que los criminales que él perdona. Si Dios es justo, él tiene que satisfacer su justicia. Y la única manera de hacerlo es por medio de castigarte conforme a tus pecados. En el infierno, es cierto. Pero la Biblia dice que Dios también es amor. Dios es amor. Entonces Dios ha encontrado una manera de satisfacer la justicia contra ti y salvarte. Es por medio de su Hijo, Jesucristo. En la cruz, primeramente, Jesucristo es más que un hombre. Jesucristo es el Hijo eterno de Dios que llegó a ser hombre por medio de la encarnación. Nació de la Virgen María. Caminó sobre la tierra. Y Jesucristo vivió una vida absolutamente perfecta. Pero según la providencia de Dios, Él fue clavado a una cruz. En la cruz, ahora piensa, ¿qué pasó en la cruz? ¿Qué pasó de verdad? O vamos a escuchar a Jesús. Jesús dijo en la cruz, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fíjense. ¿Qué está pasando en la cruz? El único Hijo de Dios está en la cruz y el Padre lo desampara, lo rechaza. ¿Por qué? Es porque cuando Cristo estaba en la cruz, Él llevó nuestro pecado. Y Dios es santo, Él no puede tolerar el pecado. Entonces, Él, se, él desamparó a Jesús en la cruz. Y toda la justicia de Dios... 
que tú mereces y yo merezco. Esta justicia cayó sobre Jesús. Y cuando Jesús murió, Él pagó la pena de nuestros pecados y ahora podemos ser salvos por medio de la fe en Jesús. Ahora, hay muchas personas que están pasando por aquí que dicen que creen que la Biblia es la palabra de Dios. Pero cuando una persona se para en medio del parque predicando la palabra de Dios, ellos piensan, ¡qué raro! ¡Qué locura! Pero no es una locura si de verdad es la palabra de Dios. Todos saben, todos siempre están hablando que Cristo va a venir pronto. Pero no es interesante que nadie, nadie está preparándose. Que todos los jóvenes y todos los demás están divirtiéndose en el parque y ni piensen en la persona de Jesús. Mira la hipocresía que hay. Todos dicen Jesús es el Hijo de Dios, pero viven como Jesús nunca hubiera venido. Esta noche has escuchado el Evangelio que Dios de verdad te ama y envió a su Hijo Jesús y puedes tener el perdón de tus pecados y no solamente esto, puedes tener una vida nueva. Estoy aquí no porque soy religioso, estoy aquí porque hace 25 años el Señor cambió mi vida, una vida horrible. Hay muchos de ustedes que están buscando dinero. Mi familia tiene más. Muchos de ustedes están buscando fama. Yo conozco a muchos que tienen fama. Yo, te, yo puedo decirte algo. No vas a encontrar la felicidad en el dinero. No vas a encontrar la felicidad en la inmoralidad, la diversión. Vas a encontrar la felicidad y la vida solo en la persona de Jesucristo. Ahora, voy a bajar. No tienen que tener miedo, no soy tan loco como creen. Si quieren aprender más, pueden acercarse a mí o a cualquier otro que está acá y les voy a hablar de cómo Cristo puede cambiar su vida. Gracias. Y no cuesta nada. Gracias.